హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ థర్టీ త్రీకి వచ్చామండి సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సో ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమన్ పెద్దకం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట జియా జియా గురించి చూస్తున్నాం ఇంకా మనం సో ఇది ఒక జియా అనుకోండి ఇది ఏంటి ఏ ఇది బి అనుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ జియా అనేది ఇటు పక్క మనకి తీటా చేస్తుంది అనుకోండి ఏం చేస్తుందండి ఇటు పక్క మనకి తీటా చేస్తుంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు చూసుకోండి ఎప్పుడైనా జియా ఇటు పక్క ఉన్నది ఒక చాపము ఇటు పక్క ఉన్నది ఒక చాపము అలాగే ఇటు పక్క ఉన్నది మరొక చాపం అనమాట ఇటు పక్క ఉన్నది మరొక చాపము ఇప్పుడు కూడా దీన్ని ఒక చాపం కింద దీన్ని ఒక చాపం కింద మనం తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా సరే రెండు చాపాలు ఉంటాయి ఏంటి ఇక్కడ జా ఇది అయినప్పుడు ఏంటి ఈ జా అన్నప్పుడు ఇది ఒక చాపము మరియు ఇది వేరు చాపము అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇది తేటా అయితే ఈ ఇక్కడ కోణం ఇక్కడ కోణం ఎంత ఉంటుంది వేరొక చాపం మీద చేసిన కోణం ఎంత ఉంటుంది అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు మైనస్ తేటా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు మైనస్ తేటా ఉంటుంది ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనండి సో దీని మీద కూడా ఉదాహరణ చూద్దాం వృత్తంలో ఒక జా ఒక బిందువు వద్ద ఏర్పడిన నలభై డిగ్రీల కోణం అయితే ఓకేనండి ఆ ఒక చాపంతో చేయబడింది అయితే అదే జాతో ఏర్పడిన మరొక బిందువు వద్ద వృత్తాకారంలోని చాపంతో చేసిన కోణాన్ని మరొక ఓకే మరొక చాపం మీద చేసిన మనకి కోణాన్ని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి ఇది నలభై డిగ్రీలు ఒక చాపం మీద చేసింది నలభై డిగ్రీలు అయితే మరొక చాపం మీద చేసింది నూట ఎనభై మైనస్ నలభై నూట నలభై డిగ్రీలు ఎంత వస్తుందండి నూట నలభై డిగ్రీలు వస్తుంది సులభంగా చెప్పచ్చు అనమాట తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం వృత్తంలోని ఒక చాపం మీద ఒక బిందువు వద్ద చేసింది డెబ్బై డిగ్రీలు అయితే మరొక చాపం మీద చేసే కోణాన్ని ఎంత అంటున్నారు కాబట్టి నూట ఎనభై డిగ్రీలు మైనస్ డెబ్బై డిగ్రీలు ఎంత అండి నూట పది డిగ్రీలు అని సులభంగా చెప్పచ్చు ఓకేనండి సో తర్వాత చూద్దాం జా ఇంకా జా గురించి మనం చూడబోతున్నాం సో చూడండి జా ఇక్కడ మనకి ఇది ఏ బి అనుకుంటున్నాను ఓకే ఈ జా ఏ బి అని మనం అనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఓకే అండి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ కేంద్రము నుంచి కేంద్రము నుంచి మనం ఇక్కడ ఒక తొంభై డిగ్రీలు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ కేంద్రం నుంచి మనం ఒక రేఖ గీసాం ఇది తొంభై డిగ్రీలు అనుకుందాం ఇది ఎంత అనుకుంటున్నాం అండి తొంభై డిగ్రీలు అని మనం అనుకుంటున్నాం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఈ జా జాని ఎప్పుడు కూడా ఈ కేంద్రం అనేది రెండు సమాన భాగాల కింద చేస్తుంది ఏం చేస్తుందండి రెండు సమాన భాగాల కింద చేస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఏం చేస్తుంది రెండు సమాన భాగాల కింద చేస్తుంది ఎప్పుడు తొంభై డిగ్రీలు తీసుకున్నప్పుడు అంటే అంటే ఏం చెప్పొచ్చండి ఇది ఏ అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఏ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే కేంద్రం నుంచి తొంభై డిగ్రీలు రేఖ గీస్తే తొంభై డిగ్రీలు చేస్తే ఈ దీంతో ఈ జాతో తొంభై డిగ్రీలు చేసే రేఖను మనం తీసుకుంటే కేంద్రం నుంచి అది ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది రెండు ముక్కల కింద చేస్తుంది జాని రెండు సమానమైన ముక్కల కింద చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఏర్పడిన కోణాన్ని కూడా సమానమైన ముక్కలు చేస్తుంది అంటే ఇది మొత్తం ఇటు తేటా అయితే ఇటు పక్క కూడా ఎంత అవుతుంది తేటా అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్